Buenas noches, chicos. Vamos a dar comienzo a la sesión número 3, correspondiente a las actividades, a cómo realizar las actividades de la semana 3. En este caso, las que realizarán, si tienen pendientes, durante el periodo de recuperación. Vamos a revisar aquí cómo hacer las actividades integradoras, eh, qué recursos revisar y eh, algunos ejemplos para poder realizarlas. Un fenómeno natural, actividad integradora número 5, podemos saberlo. Un fenómeno natural que es recurrente en las costas de México son los ciclones. Para conocer la probabilidad de que ocurra un suceso de este tipo y prevenir incidentes mayores, se usa la estadística. Por ejemplo, cuando ingresa un ciclón o un huracán, es común escuchar en las noticias cómo es que se está formando, cuándo tocará tierra y cuánto durará, así como cómo creen que se obtienen estos datos desde la estadística. En esta actividad van a explicar la posibilidad de que ocurran ciclones en México con base en el análisis de los datos proporcionados por la Semarnat. Revisen los siguientes recursos para conocer los temas y poder realizar su actividad integradora. Es el audio para que la estadística y la probabilidad que en eh, donde van a poder aprender cuál es la importancia de la probabilidad como una actividad científica que permite realizar cálculos de aproximación al acontecer de las cosas. Y el video concepto fundamental, probabilidad y estadística, donde aprenderán cuáles son los alcances de las estadística, de la estadística en comparación con los de la probabilidad, para poder comprender los elementos que diferencian, que las diferencian y las relacionan. Ok. Acuérdense que cuando son audios o videos, ustedes lo que tienen que hacer es tomar nota en un papel sobre los conceptos más importantes o las ideas que les puedan ayudar a revisar estos elementos que les van a ayudar a la realización de sus actividades. Instrucciones. ¿Qué producto te entregarán? Un documento en el que investiguen sobre los ciclones tropicales en México y que explique la posibilidad de ocurrencia. ¿Qué hacer? Investiguen sobre el número de ciclones tropicales ocurridos en México de, mil, de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Consulte el análisis de las temporadas de huracanes de los años 2009, 2010 y 2011 en México, publicado por la Semarnat, que está disponible en este archivo. Dos, cuantifica los ciclones tropicales ocurridos entre 2009 y 2011 en el Océano Atlántico. Menciona cuántos ciclones tropicales han ocurrido en México en ese periodo determinado. Y tres, argumenta la posibilidad de ocurrencia de ciclones tropicales en México. En un documento menciona cuáles de los tipos de distribución de probabilidad permitirían hacer una proyección sobre los posibles ciclones tropicales en México. Con base en ello, argumenta cuál sería la posibilidad de ocurrencia. Suban su archivo a la plataforma con esta nomenclatura que les están mencionando en esta parte de aquí. Ok, ya tenemos el archivo. Lo descargamos. En este caso, lo que ustedes tienen que irse a revisar rápidamente es la página número 173, en donde tenemos este tipo de archivo. Aquí, como únicamente nos está pidiendo, es identificar esta parte de aquí, que es 2009, 2010 y 2011. Lo vamos a tomar en cuenta y únicamente nos vamos a ir en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, que son estas dos columnas últimas Aquí está. y es lo único que vamos a tomar en cuenta estos dos estos datos de aquí 63164 ok bien vámonos a ver nuestra plantilla que se les ha diseñado para poder realizar esta actividad y en donde vamos a explicar cómo realizarla Oh. Aquí está mi documento, como ustedes pueden observar, tiene una portada, tiene eh, las instrucciones y lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? 
Ciclones por año en el Océano Atlántico, ¿qué cantidad nos está mencionando aquí? Uno, seis y cuatro. Según la tabla. Seis y cuatro. Y ciclones por año en México. Siete, nueve, ocho. Estos datos les digo que lo van a sacar de esta tabla de aquí. Y van a analizar la tablita, ya que nos menciona varias eh, columnas. Listo. En este caso, la primera columna nos está diciendo que es el total de ciclones, total CT. Y las dos últimas columnas es Pacífico y Atlántico. En este caso vamos a tomar en cuenta las que están en el Océano Atlántico, que es 1, 6 y 4, y total 7, 9 y 8. Después de eso lo que tenemos que hacer es la sumatoria. En este caso son 11 ciclones. Y en este caso son 24 ciclones en total. En México. Ay, qué bien escribí. Y aquí, en el océano Atlántico. ¿Sale? Después eh, van a contestar la posibilidad de ocurrencia de los, de los ciclones tropicales en México. Respuesta es tipo de probabilidad eh, a la que se puede, con la que se puede resolver este, esta información. La fórmula, desarrollar la fórmula y la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a lo que fueron desarrollando. Finalmente las referencias. Aquí en este caso tienen que buscar... Si es por medio de la distribución de Poison, si es por medio de la distribución de binomial y si es por medio de la distribución normal, conforme pueden ustedes eh, realizar este tipo de actividad o solucionar cuál es la posibilidad de ocurrencia eh, de un ciclón en México. Entonces, para poder aplicar esta distribución, es necesario conocer el número promedio de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo específico. En este caso, se debe obtener el promedio de ciclones que ocurrieron en esos tres años. Una vez que identifiquen la fórmula, automáticamente ustedes ya pueden realizar su actividad. ¿Cómo van a identificar la fórmula? Revisando cuál es el tipo de distribución por la cual se puede revisar esta, realizar esta actividad o solucionar esta actividad. Aquí obviamente nos está diciendo la actividad que debemos revisar, revisar es eh, los conceptos fundamentales de probabilidad y estadística y para qué la estadística y la probabilidad. Estas son las instrucciones y la plantilla para realizar la actividad número 5. Hasta aquí, ¿algún duda, comentario, sugerencia? Así es como les tiene que quedar su actividad. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ok, voy a dar un tiempo para que me presenten sus dudas, comentarios o sugerencias en lo que abro las otras actividades. Y les pongo las otras plantillas en pantalla. Bien, actividad integradora número 6, llamada Calculando. ¿Qué actividades eh, o recursos, más bien, qué recursos son los que tienen que revisar? Es el video Medidas de Dispersión. En este video, eh, 
van a revisar nuevamente el análisis de los recursos y tomar los que corresponden de la semana actual o anteriores que permitan el desarrollo de la actividad. Y tienen que revisar el PDF Medidas de Tendencia Central. Ese revísenlo porque es el que les va a ayudar a la revisión, a la realización de sus actividades integradoras, en este caso la número 6. Ok. Denme un segundo, por favor. Listo. Ok, ¿cuáles son las instrucciones a seguir para la realización de esta actividad? Actividad integradora calculando, actividad integradora número 6. Las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana, moda y de dispersión, o sea, sesgo, de varios conjuntos de datos. ¿Qué producto integrarán? Una hoja de cálculo en la que expongan los resultados del cálculo de medidas de tendencia central, es decir, la media aritmética, la mediana y la moda así como las de dispersión de un conjunto de datos. ¿Qué hacer? Recuerden que tenemos que tomar la información de nuestra actividad número 3, en este caso la plantilla en Excel. Ya borré mis datos, pero bueno, ahorita los tomamos como referencia. Y eh, la demuestro en mi entorno y encuentro de la información que recopilaron en esta actividad van a tomar los datos referentes a la edad. Consumo de vasos de refresco por semana y circunferencia abdominal. Tomen el resultado total de la encuesta que aplicaron. Dos, realizan el cálculo de la media, mediana y moda del conjunto de datos que recopilaron sobre los encuestados referente a la edad, consumo de vasos de refrescos por semana y circunferencia abdominal. Deben calcular la media, mediana y moda en una hoja de cálculo y para presentar la información, colocarla en una pestaña con el nombre de tendencia central. Sugerencias. Si tienen dudas sobre cómo realizar este proceso, proceso, pueden consultar también el tutorial Recomendación número 14, Calcular Moda y Mediana, en este link. Finalmente, grafiquen la media, mediana y moda de los resultados del cálculo de la media, mediana y moda. Y eh, en cada gráfica nombren a la media, mediana y moda y agreguen un título como edad, consumo de refrescos por semana o circunferencia, etcétera. Agreguen a su documento una pestaña de llamada gráficas donde las incluyan. Retomen el recuadro, el recuadro de rangos de edad de su misma actividad 3 y copia la información referente a la edad y a los grupos. Que realizaron de los encuestados en la actividad 3. En una hoja del mismo archivo en el que han trabajado, nómbrenla como dispersión. Ok, esta tabla es la que tienen que realizar, donde tengan los rangos por edad y la frecuencia. Realicen el cálculo de las medidas de dispersión de la edad de los encuestados. En la misma hoja y con la misma información que retomaron, van a calcular las medidas de dispersión, variancia, desviación y rango por debajo. Apóyense al siguiente tutorial para poder realizarlo y finalmente suban su archivo a la plataforma con la siguiente nomenclatura. Vamos a compartirles la pantalla para poder hacer la actividad número 6. Aquí está. Soportada con sus datos personales, una pestaña donde diga dispersión. Y aquí van a tomar los datos. Aquí van a calcular la media, mediana, moda, etcétera, etcétera. Y aquí las medidas de dispersión. ¿Sale? Ok, tendencia central, la edad.
Vamos a realizarlo. Yo tengo aquí mi edad. Nada más que la tengo en una hojita. Y lo vamos a realizar. 27. Perdón, pero es que los apunté en mi hojita y me cuesta trabajo poderlo realizar. Ahí está. Listo. 27, 30, 31, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 40 y, no, 51, 52, 58 y 60. Ay. Ya se me equivoqué. Aquí va otro 34. Ok. Luego es circunferencia 145, 95. Son ejemplos únicamente para que ustedes lo tengan como referencia. Lo 20, 85, 98, 85, 98, 95, 90, 99, 115, 110, 93. Son los datos que obtuvimos en esta gráfica. Digo, en los datos de la encuesta. Ochenta y ocho. Me faltó noventa y ocho. Finalmente, el número de consumos de vasos son treinta. Catorce, cero, tres, veinte, cero. 10, 10, 0, 5, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 7, 10 y 1. Ok, ya tenemos todos nuestros datos aquí y ahora vamos a hacer los gráficos, vamos a hacer los cálculos como nos lo está pidiendo. Y ahorita se los voy a dar. Para poder calcular la media aritmética en Excel, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a introducir una fórmula que es un signo de igual, la palabra promedio, un paréntesis y seleccionan los datos. Le dan clic en... Enter. Luego, la media, uh, bueno, este de abajo, perdón. La mediana es igual, mediana, paréntesis, otra vez la edad, cierro paréntesis y enter. Y finalmente la moda es igual a moda, Moda, ah, paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos y enter. 
circunferencia abdominal es exactamente lo mismo. Entonces es igual, mediana, paréntesis, circunferencia abdominal, cerramos y listo. Es igual a mediana, paréntesis, seleccionamos los datos, listo. Es igual a moda, paréntesis, damos los datos y listo. Ya está ahí la eh, información. Aquí es promedio. Perdónenme. Listo. Ok. Y lo mismo de acá. Promedio. Ahí está. Y listo. Mediana. Selecciono. Ah. Selecciono los datos. Cerramos. Y listo. Aquí me equivoqué. Seleccionamos. Y listo. Y la moda es igual que arriba. Hasta aquí espero que hayamos comprendido cómo calcularlos. Es únicamente insertar los datos. Las fórmulas como están aquí. Es igual promedio, seleccionamos eh, la edad. Acá abajo es igual, mediana, igual, mediana, paréntesis, los datos. Seleccionamos y damos Enter. Igual y acá abajo. Moda. Seleccionamos y damos Enter. Lo mismo es para cada uno de estos datos. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a ir a calcular esta parte de aquí? Allá vamos. Ah, bueno, y pues los gráficos, ¿no? Seleccionamos los datos, insertar, gráficos recomendados. Y aquí están o aquí están. Ajá. Ahí está uno. Seleccionamos datos, insertar, gráficos recomendados. Lo podemos hacer así. Ya lo insertamos. Este es el de la circunferencia abdominal. Y aquí está el otro. Insertar gráficos recomendados. Y listo. Y ahí está. ¿Vale? Mis tres gráficos. En mi misma hoja o en una hoja diferente. Y lo podemos observar de esta forma. Ahora nos vamos a dispersión y a cómo calcularlas. Tenemos mi tabla con las frecuencias. Y lo vamos a poner en 0, 0, 2, 7, 4. 3, 0, 2 y 2. Ya tengo mis frecuencias. Mi total es el número de datos. Es lo que me tiene que dar aquí, que son 20. Marca de clase. ¿Cómo se, se, se calcula esta edad? En este caso se, se suma 16 más 20 entre 2. Entonces tenemos... Es igual a 16... Más 20 entre 2. Y aplicamos la misma fórmula para todos.
Aquí algo estuvo mal. 16 más 20 entre 2. En el signo de igual no funciona. ¿Por qué? es igual a 16 más 20 entre 2. No me tiene por qué salir 26, pero bueno. Aquí, entonces, al hacer la operación de 16 más 20 entre 2, nos sale 18, nos sale 23, nos sale 28, nos sale 33. Aquí está marca de clase, sumar el rango y dividirlo entre 2. ¿Ok? Aquí nos sale 38, 43, 48, 53 y 58. La media. Para poder calcular la media... Nos está mencionando que entonces tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Es multiplicar la frecuencia por la marca de clase y dividirla entre 20. ¿Ok? A ver, entonces frecuencia por la marca de clase. Es, 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 es igual a frecuencia por la marca de clase. Ahí está. Y esta misma... La desarrollamos en todas las filas. ¿Vale? Secuencia por la Marca de clase. Y ahí vamos, ¿sale? Y así lo vamos a ir haciendo. ¿La varianza cómo se tiene que hacer? Bueno, la varianza o prevarianza, esta, esta parte de acá se calcula la frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado. Entonces es igual a la frecuencia por la marca de clase menos la media y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. ¿Lo vieron? Es igual a la frecuencia por la marca de clase menos la media y lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo ponen este simbolito? Bueno, en su teclado, en la parte donde están los paréntesis o los corchetes, <ríe> perdón, hay una flechita hacia arriba, ese es el que tienen que seleccionar. Y de ahí hacen su operación. Esta por esta menos media elevado al GR y el de los corchetes, un 2, y ahí está. Bueno, aquí me pasa. Es igual a frecuencia por marca de clase menos 
la media elevado al cuadrado. Y ahí está. ¿Aquí algo me está fallando? Pero lo checamos. Es igual a frecuencia por la marca de clase menos la media elevarlo al cuadrado. Ahí está. ¿Vale? Y así es como se tiene que ir realizando. Esta es la fórmula. Oh. Esta es la fórmula que ustedes tienen que realizar. ¿Sale? Vamos a borrar esto porque me salió mal. Pero esta es la fórmula que ustedes tienen que realizar. ¿Ok? Que es la... Insertar, vamos a darle aquí. Insertar símbolos, ecuación. Ok. Entonces tenemos que es la frecuencia... Por la marca de clase menos la media y lo elevamos al cuadrado. ¿Vale? Y así es como tiene que quedar. Esta es la fórmula para esta operación. ¿Sale? Y esta se explica sola. Y después de que tenemos estos datos, aquí los voy a poner nada más para podernos apurar. 129, 0, 106, 116. Y el total es 790. Estos también los sumamos. No, estos no. Y aquí entonces tenemos 264, 264.5, 295.5, 9, 36.5, no, .75. Ya fui haciendo mis operaciones, pero ahorita lo estoy haciendo de forma rápida. Cero, tengo ya mis datos, 200, 364. Ah, .5. Y finalmente 684.5. Y sumamos todo esto hasta acá. Así es como tenemos que hacer esta actividad a esta parte de aquí. Y después nos está pidiendo que saquemos la desviación estándar. Media. No. Media de estos datos. La varianza. Y la desviación estándar. La media se hace multiplicando la frecuencia. Por la marca de clase entre 20. Esta es la fórmula, ¿ok? Entonces es, es igual a frecuencia por... Marca de clase entre 20. Y ahí está. Uh -huh. Listo. Entre el número de datos. Luego, la varianza, ¿cómo se calcula? 
es igual a la suma de prevarianzas individuales entre 19. Entonces es igual a este entre 19. Listo. Prevarianza es igual a la suma, que es esta, de todas las prevarianzas. Aquí lo vamos a poner como... De varianza o varianzas individuales entre diecinueve. Ahí está. Pues, ¿Cuál es la fórmula? Insertamos la ecuación. Y es S2 es igual a la sumatoria de n y igual a Frecuencia por marca de clase menos la media, media. Por dos entre n menos uno. Uh -huh. Y listo. Aquí en este caso, como son 19 datos, ya lo hicimos así. ¿Sale? Listo. Y esta es la fórmula para calcular la prevarianza. ¿Sale? Y esta como la hicimos es eh, frecuencia por marca de clase entre 20. Ok. Después, la desviación estándar. Hay fórmulas establecidas para calcular esto. Y se pone de la siguiente forma. Es igual a raíz. de la varianza es la raíz cuadrada de la varianza que sería es igual a esta bueno, esta Y es la raíz cuadrada. 
la raíz cuadrada de esta. Raíz es igual a raíz paréntesis del número, cerramos paréntesis y ahí está. El rango por debajo se escribe así, es media, media menos desviación estándar. Acuérdense de los paréntesis. Y ahí está. Y la otra es la media más la desviación estándar. ¡Ay! Se me va a acabar la pila. Bueno, aquí es media menos desviación. Ahí están las fórmulas, ¿sale? Entonces, aplican estas fórmulas y con esto ustedes ya estarán realizando sus actividades integradoras de esta semana. Esta es la de la semana número 6 y con esto estaríamos dando por concluido esta actividad. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Bueno, si no hubiese ni dudas ni comentarios, estaría dando por cerrada esta Gracias.